विद्यार्थी मित्रों क्रिएटिव मैथ्स मराठी या चैनल मे अपने सग सर्स स्वागत है आज आप नवी च पेल प्रकरण गणित भाग एक चेच नाव है संच और संच मधला सराव संच एक पॉइंट एक अपन पहा आर मित्र मित्र संच मे संच समूह ये न फरक का है एक्चुअली संच मे सुधा एक समूह आतो कि गट आतो कि ग्रुप आतो आता उदाहरणार्थ जर आप कि वर्ग के मुला समूह कि वर्ग के मुला समूह तो आप संगू शको कि मुला समूह जो है तो संच है कि नहीं तो आप सुरुआती विचार करूँ मुला समूह आता मुल मटल तुम्हारा संगू शक तुम्हें संगू शकता कि एक वर्ग मे तुम्हार वर्ग कि मुल है दा है बारह है तेरह है पंच चाड़ी है तेवी मुल ती तुम्हें संगू शकता है बरबर कि आठवड्याल वारा समूह हा सु संच है आठवड्याल वार संगू शकता सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार हा सु संच है इंद्रधनुष रंग संगू शकता तुम्हें इंद्रधनुष रंग समझा तुम्हारे वर्ग मे टीचर्स ने तुम्हारा एक प्रश्न दिला तुम्हारा संगित कि तुम्हार वही पैला पाना आठवड्याल वार लिया मैं सभी मुल का सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार आठवड्याल वार सग उत्तर कैसे आना सारे आनतर पूछा प्रश्न विचारला कि वर्षा तीन महीने लिया मैं सभी मुल वर्षा तीन महीने लिखना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल जून जुलाई ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोवेबर डिसेंबर मे आठवड्याल वार पगे सारखे वर्षा तीन महीने पे सगे सारखे मे दो सुधा संच है दोनों समूह मे आठवड्याल वार संच है और वर्षा तीन महीने सुधा हा समूह सुधा संच है पर संगित कि प्रत्येक मुला अपने वही मे अपने आवड़ा शिक्षक नाव लिया तीन आवड़े शिक्षक नाव सगैंस उत्तर सारखे थी का नहीं ना प्रत्येका उत्तर तीन आवड़ते शिक्षक वेगवेगे आजे आवड़ते शिक्षक कि आवड़ते शिक्षक समूह हा संच नहीं कि आनंदी लोक समूह हा संच नहीं तुम्हारा आवड़े रंगा समूह हा संच नहीं परंतु इंद्रधनुष रंग समूह मटल कि तो संच है कारण सग उत्तर सारखे थे तो अपन वह अपने मुद्याक कि सराव संच एक पॉइंट एक पुढ़ संच याद पद्धति ने संच लेना चाहे दोन पद्धति है एक है याद पद्धत एक है गुणनिर्माण पद्धत आता समपूर्णांक संख्या तो संच याद बनवा समसंख्या है तीन याद मैं क्या करूँ समसंख्या कुछ लाबा दो चार है बराबर सहा है आठ है दह है यह सग्या समसंख्या पूरे डॉट 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 पूरे वाढ़ जा रहा है समपूर्णांक संख्या आता पूर्णांक संख्या जी है त्या अधिक मध्य सुधा वजा मध्य सुधा इतना तुम उत्तर सुधा हो सकते दोन चार सहा आठ है कि वजा दोन वजा चार वजा सहा वजा आठ वगैरह अशा प्रकार उत्तर है लिखापेक्षा शक्य तो अपन डायरेक्टली चले दौन चार सहा आठ समूह पूर्णांक संख्या कि पूर्ण संख्या आता एक के पन्ना मधी समूह संख्या समूह पे मूल पे मूल संख्या ज्यादा संख्या दोनों संख्या ने पाता है बूल संख्या मैं लिखो इतना नैसर्गिक संख्या कि एक दोन तीन चार पांच हाँ सग नैसर्गिक संख्या समसंख्या कुछ ली दोन चार सहा आठ वगैरह वगैरह समसंख्या विषम संख्या ज्यादा संख्य दोनों ने भाग जो नहीं एक है तीन है कि पांच है यह सग विषम संख्या आता मूल संख्या ज्यादा संख्या में फिर दोन संख्या ने भाग जो एक तीस स्वतः दुसरी मे एक आता एक जर विचार के एक फिर एक संख्य ने भाग जो तीजे एक मे हि मूल संख्या नहीं है संयुक्त सुधा नहीं है दोना चाहिए जर विचार तो दोनाला दोन संख्या ने भाग जो एक दोन दुसरी एक मन ही मूल संख्या है तीन दोन संख्या ने भाग जो एक एक दुसरी तीन मन ही सुधा मूल संख्या है पांच सुधा मूल संख्या है अपने का संगित एक तो पन्ना मध्या समूह संख्या अभी मूल संख्या लिया समपने समपने मूलपने अभी जगह एक संख्या है तीजे दोन दोन जी है समपन है मूलपन है उत्तर संच बी समझो अपन इतना दोन ठीक है बाकी कुछ समसंख्या अभी नहीं है कि जी मूल है फोन ही समसंख्या है कि ती सम है मूलपण है बाकी सग संख्या ज्यादा विषय है मूल संख्या ओके सर्व ऋण पूर्णांक संच ऋण पूर्णांक ऋण संख्या वजा एक वजा दोन वजा तीन वजा चार डॉट 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 सर्व संख्या हाँ संगीत सात मूल स्वर संच सात स्वर कुछ ले बाबा सा रे ग म प ध नी पर सा नहीं है कारण सात संगित एक दोन तीन चार पांच सहा सात चल हे चार एक्सापल पुढ़ विधाने जी है ती पुढ़ विधाने अपने का शब्द लिया 
शब्दात लिहिताना बघा हा जो आहे चिन्ह याचा अर्थ असतो घटक आहे म्हणजे इथं काय आहे की बाबा चार चेत तीन हा क्यू चा घटक आहे क्यू चा घटक आहे फोर अपॉन थ्री इज एलिमेंट ऑफ क्यू आता इथं काय वजा दोन जो आहे तो एन चा घटक आहे का नाही आहे कारण इथं असं चिन्ह दिलं म्हणून एन चा घटक नाही कि वजा दोन हा एन चा घटक नाही घटक नाही झालं त्याच्यानंतर पी संच पी चे संच पी चे घटक पी असे आहेत की पी ही विषम संख्या अशा प्रकारे आलं तर संच पी कोण आहे पी मी तर लिहायचं संच पी चे घटक पी असे आहेत असे आहेत की बरं का हे वाक्य लक्षात ठेवते तर पी आहे ना संच संच पी चे घटक पी असे आहेत जर तर क्यू असतो तर संच क्यू चे घटक पी असे आहेत आर असतो संच आर चे घटक पी आहे असे आहेत पण इथं पी संच म्हणून संच पी चे घटक पी असे आहेत की पी ही काय विषम संख्या आहे विषम संख्या आहे पी ही विषम संख्या आहे झालं यानंतर पुढचा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे की कोणतेही संच आपल्याला यादी आणि गुणधर्म या दोन्ही पद्धतीमध्ये आपल्याला लिहायचे कोणतेही संच लिहा मग समजा बाबा मी एक संच घेतला ए ए संच काय घेतला हाच घेतला सारे गम पदनी सा ओके सा रे ग म प ध नी सा ही कुठली पद्धत झाली बाबा सारे गम पदनी यादी पद्धत झाली कुठली पद्धत झाली यादी पद्धत आता गुणधर्म पद्धत कशी लिहायची गुणधर्म पद्धतीने आपण लिहू शकतो कि ए चा संच ए चे घटक एक्स असे आहे की एक्स हा एक्स काय संगीतातील सात संगीतातील स्वर आहे हा काय संगीतातील स्वर आहे संगीतातील हा संगीतातील स्वर आहे असं लिहू शकतो गुणधर्म पद्धतीमध्ये ठीक आहे समजा दुसरा मी लिहिला बी संच सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आणि रविवार असे वार लिहिले बरोबर ना हा सुद्धा काय यादी पद्धत सगळ्या वारांची नावं म्हणजे ती यादीच बनवलेली यादी पद्धत आता याला गुणधर्म पद्धत कसं करणार की बाबा वाय हा अशा वाय की बाबा बी संच बी चे घटक वाय असे आहे की वाय काय वाय हा आठवड्यातील वार आहे वाय हा आठवड्यातील आठवड्यातील काय वार आहे वाय हा आठवड्यातील वार आहे तर अशा प्रकारे आपण प्रश्न पहिला दुसरा तिसरा पाहिलेला आहे यानंतरचे पुढचे प्रश्न आपण थोड्या वेळात बघूया प्रश्न आहे भारतीय सौर वर्षातील महिने सौर वर्ष म्हणजे मराठी महिने जे आहेत ते मराठी महिने आपल्याला लिहायचे आता मराठी महिने कुठले कुठले आपल्याला चैत्र वैशाख त्याच्यानंतर ज्येष्ठ आषाढ श्रावण बघा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद असेल श्रावण नंतर मग आपल्याकडे भाद्रपद अश्विन कार्तिक भाद्रपद अश्विन कार्तिक कार्तिक नंतर आपल्याकडे आहे अग्र हाय अग्र हाय त्याच्यानंतर पौष आणि पौष नंतर आपल्याकडे माघ आणि फाल्गुन माघ आणि फाल्गुन जास्त काहीच नाही याच्यामध्ये आपण केलं की फक्त भारतीय सौर वर्षातील महिने दिले त्यानंतर पुढचं आहे कॉम्प्लिमेंट या शब्दातील अक्षर बरोबर मग बी आपण काय लिहिणार या शब्दातला फक्त अक्षर आहे हे हा जो शब्द आहे कॉम्प्लिमेंट कुठल्या कुठल्या अक्षरांनी बनलेला आहे तर सी आहे ओ आहे एम आहे पी आहे एल आहे ई आहे एम ऑलरेडी आलाय परत ई पण आलाय एन लिहा आणि टी लिहा फक्त जो डबल रिपिटेशन नका लिहू ई दोन वेळा आहे त्याला एकदाच लिहायचं त्याच्यानंतर एम दोन वेळा आहे त्यांना पण एकदाच लिहायचं फक्त या शब्दातील अक्षर आता यानंतर मानवीय मानवी ज्ञान इंद्रियांचा संचय मानवाची जी ज्ञान इंद्रिय आहे म्हणजे ज्यांच्यापासून आपल्याला ज्ञान मिळतं आजूबाजूच्या 
भागातली जी काही परिसराचं जे काही नॉलेज मिळतं त्याच्यामध्ये ज्ञान इंद्रिय म्हणजे त्वचा एक आहे आपल्याकडं त्वचा गरम आहे की थंड आहे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्वचेच्या मार्फत कळतात डोळे डोळ्याने आपण पाहतो आजूबाजूच्या परिसरातल्या सगळ्या घटना नाक आहे नाकाने आपण श्वास घेतो ओके कान आहे कानाने आपण ऐकतो बरोबर त्वचा डोळे नाक कान जीभ जिभेने आपल्याला काय करते चव कळते हे जे सगळे आहेत हे आपले पाच ज्ञानेंद्रिय आहेत सेक्शन आहेत आता त्याच्यानंतर एक ते वीस मधला सगळ्या मूळ संख्यांचा संच मग अशी सांगितलं मी तुम्हाला मूळ संख्या म्हणजे काय ज्या संख्येला कशानेच भाग जात नाही फक्त एक आणि ती स्वतः मग एक ते वीस मधला कुठला दोन तीन पाच मूळ संख्या आहे सहा नाही आहे सात आहे आठ नवाला भाग जातो तीन आणि दहा अकरा मूळ संख्या आहे तेरा चौदा नाही आहे पंधरा नाही आहे सोळा नाही आहे सतरा मूळ संख्या आहे अठरा नाही आहे एकोणीस मूळ संख्या आहे तर एक ते वीस मधल्या या मूळ संख्या त्यानंतर पृथ्वीवरील खंड जे आहेत आपल्याकडे पृथ्वीवरील खंड पृथ्वीवर आपल्याकडे कुठले कुठले खंड आहेत तर पृथ्वीवरती आपल्याकडे आहे आशिया आहे आफ्रिका आहे युरोप आहे बरोबर आशिया आपला खंड आशिया आफ्रिका युरोप आहे त्याच्यानंतर दक्षिण अमेरिका आहे मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो त्याच्यानंतर उत्तर अमेरिका आहे दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका आहे ऑस्ट्रेलिया आहे अंटार्क्टिका है बशिया आफ्रिका यूरोप दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्क्टिका हे जे का खंड है अपने जग मे पृथ्वी पाठी वर्षी सात खंड है ओके प्रश्न बदि पद्धति ने बाकी का प्रश्न खाली संच गुणधर्म पद्धति ने लिया तो गुणधर्म पद्धति ने लिखता ब काय करत ए बरोबर ए हा संच ए चे घटक एक्स असे आहे की एक्स बरोबर हे पहिले लिहायचं आता याच्यामध्ये इथं कुठलं सूत्र वापरू शकतो आपण त्याचा विचार करायचा या संख्या म्हणजे नेमकं काय बघा एक जो आहे एकाचा वर्ग एक ए बरं चार जो आहे बघा एक जो आहे तो एकाचा वर्ग आहे चार जो आहे तो दोनाचा वर्ग आहे नऊ जो आहे तो कितीचा वर्ग आहे चार तिनाचा वर्ग आहे त्याच्यानंतर सोळा जो आहे तो कितीचा चाराचा वर्ग आहे असं करत करत शंभर कितीचा वर्ग आहे दहाचा वर्ग आहे म्हणजे या सगळ्या संख्या आहेत वर्ग आहेत म्हणजे एक्स बरोबर आपण असं लिहू शकतो बघा एकाचा वर्ग दोनाचा वर्ग तिनाचा वर्ग चाराचा वर्ग पाचाचा वर्ग सहाचा वर्ग या ज्या संख्या बदलतात म्हणजे इथे एनचा वर्ग आहे हे सूत्र आपण इथे तयार करू शकतो एन वर्ग या स्वरूपात आपण लिहू शकतो एन वर्ग म्हणजे एक ए चे घटक एक्स असे आहे की एक्स काय एनचा वर्ग आहे एका संख्येचा वर्ग आहे कुठल्या संख्येचा वर्ग आहे तर ती जी संख्या आहे ती कुठली संख्या आहे एक दोन तीन एक ते दहा पर्यंतच्या संख्यांचा संच आहे आणि एक ते दहा पर्यंतच्या सगळ्या संख्या कुठल्या आहेत नैसर्गिक संख्या आहे आणि एन काय नैसर्गिक संख्या आहे कुठल्या प्रकारची संख्या आहे ते लिहायचं आणि दुसरी गोष्ट एन जी आहे ती काय बाबा दहा पर्यंतचे दहा पर्यंत म्हणजे दहा आणि दहा पेक्षा लहान म्हणजे ती काय दहा आहे आणि दहा पेक्षा लहान म्हणजे एनचा वर्ग म्हणजे दहा आणि दहा पेक्षा लहान संख्यांचा वर्ग आहे म्हणजे एनच्या जागेवर एक लिहिली तर उत्तर एक येणार एनच्या जागेवर दोन लिहिलं दोनाचा वर्ग चार येईल एनच्या जागेवर तीन लिहिलं तिनाचा वर्ग नऊ येईल एनच्या जागेवर दहा लिहिलं तर दहाचा वर्ग शंभर येईल म्हणजे एक ते दहा पर्यंतच्या संख्यांचा वर्ग तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो हा संच गुणधर्म पद्धतीने आपण लिहू शकतो थोडासा त्रास आहे पण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जसं इथं वर्ग होता तसं इथं बी काय लिहू शकतो बीचे घटक एक्स असे आहे की इथं काय सहा बारा अठरा चोवीस तीस सहाच्या पाड्यातल्या संख्या आहेत ना सगळ्या बघा सहा गुणिले एक केलं तर सहा येईल सहा गुणिले दोन केलं तर काय येईल बारा येईल सहा गुणिले तीन केलं तर अठरा सहा गुणिले चार केलं तर चोवीस असं करत करत सहा गुणिले शेवटी अठ्ठेचाळीस सहा अठ्ठे अठ्ठेचाळीस सहा गुणिले आठ केलं तर अठ्ठेचाळीस येईल म्हणजे इथं काय आपल्याला सूत्र दिसतं जसं इथे यांचा वर्ग होता तसे इथे काय सहा गुणिले एक सहा गुणिले दोन सहा गुणिले तीन सहा गुणिले एनचा एन असं आपण इथे देऊ शकतो सहा गुणिले एन येतो एक समान धागा आहे सहा गुणिले एन बरोबर सहा गुणिले एन म्हणजे एनच्या जागेवर जर तुम्ही एक घेतली तर उत्तर सहा आहे एनच्या जागेवर दोन घेतलं तर बारा आहे एनच्या जागेवर तीन घेतलं तर अठरा चार घेतलं चोवीस पाच घेतलं तीस सहा घेतलं छत्तीस आहे आणि एनच्या जागेवर सात घेतलं बेचाळीस एनच्या जागेवर आठ घेतलं अठ्ठेचाळीस येते पण एनची किंमत तुम्ही आठ पर्यंतच घेऊ शकता आठ पेक्षा मोठी नाही आणि एक ते आठ पर्यंतच्या संख्या कुठल्या आहेत एन ही एक नैसर्गिक संख्या आहे आणि एन काय आठ पेक्षा लहान आहे आठ आहे आणि आठ पेक्षा लहान आहे असं आपण लिहू शकतो ओके यानंतर पुढे स्माईल शब्द दिला आहे स्माईल आता स्माईल किती सोपं आहे बघा 
एस एम आई एल दिल्ली है मैं अपन सी चे घटक एक्स अभी है कि एक्स का स्माइल शब्द तीन अक्षर है जस इत कॉम्प्लिमेंट शब्द तीन अक्षर होता संच होता मैं इतना का लिखा है स्माइल या शब्द तीन अक्षर है या शब्द तीन अक्षर है अक्षर है ओके प्रश्न है आठवे वार सोपेजी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार वगैरह लिख सकते एक सशा एक घटक है सी चे घटक एक सशा है कि इतना पूरे लिख सकते हा आठ वार है वगैरह अशा प्रकार प्रश्न है प्रयत्न करा तो अशा प्रकार अपना सर्व संच एक पॉइंट एक जो है तो घेना चाहिए प्रयत्न के लिए नक्की तुम्हारा आवड़े अल वीडियो आवड़े अल तो अपना चैनल आता सब्सक्राइब करूँ ठेवा कारण जर तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करता है तो इतना अपलोड के लिए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे तो पोचे अपन ये वीडियो में सर्व संच एक पॉइंट दोन पहा आहोत तो तुम्हारे तो लवकर पोचावा तुम्हारा वाटत अल तो कृपया करूँ लगे अपने चैनल सब्सक्राइब करा खाली एक लाल बटन है सब्सक्राइब से दावा और तेज बाजूला बेलच एक बटन है तो सुधा दावा मुझे आम्मी जर पुढ़े का ही वीडियो जो अपलोड के नोटिफिकेशन तुम्हारे तो पोचे और तुम्हें घरी बसु आठवी नवी दावी गणित एकदम आराम शिकू शकता है थैंक यू